സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഗ്രീക്കിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് എറാസ്തോസ്തനിസും മറ്റൊന്ന് ഹിപ്പാർക്കസും ഇവ രണ്ടു പേരും ആദ്യകാലത്ത് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു മൗലികമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലുണ്ടായിരുന്ന തെയിൽസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അതായത് തെയിൽസ് അരിസ്റ്റാർക്കസ് പിന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹിപ്പാർക്കസ് അതേപോലെ തന്നെ എറാസോസനിസ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അതായത് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നൂറ്റി എഴുപതിൽ ക്ലോഡിയസ് ടോളമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹെലനിസ് ഹെലനിക് സംസ്കാരവും റോമൻ സംസ്കാരത്തിനൊക്കെ അപജയം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്കാണ് കാലത്താണ് ടോളമിയൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത് ടോളമി അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഗ്രഹിച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിൻറ്റാക്സിസ് എന്നത് അതിന് കാരണം ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ജ്യോതിശാസ്ത്രന്മാരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ അർക്കസിൻ്റെ ഒന്നും പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനേയില്ല അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അരിസ്റ്റാർക്കസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഥെയിൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്തോത്തസ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ ടോളമി സംഗ്രഹിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിൻറ്റാക്സിനെ യാത്ര ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നോളം വോളിയം കൊണ്ടായ ഈ ഗ്രന്ഥം പിൽക്കാലത്ത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായി തീരുകയാണ് പക്ഷേ അതിനും കാരണമുണ്ട് ടോളമി ഒരു ഒന്നാന്തരം ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഒരു നല്ല ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു നല്ല ജ്യോത്സ്യനായിരുന്നു ജ്യോത്സ്യനാവണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് അളന്നേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെച്ച് കണക്കൂട്ടി വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു അക്കാലത്തെ ജ്യോത്സന്മാരിൽ മികച്ച ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ കൂടി ആയിരുന്ന ടോളമി നിരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ പടുവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമർത്ഥനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പതിമൂന്ന് വോളിയങ്ങൾ വരുന്ന അൽമാ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിൻറ്റാക്സിസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിലൊന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് അക്ഷാംശ നിർണയിക്കൽ രേഖാംശ നിർണയിക്കൽ അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ ഇതൊക്കെ ടോളമി ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ജ്യോത്സ്യം ജ്യോത്സ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവചന ഭാഗ ജ്യോത്സ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ബൈബിൾ എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ടെട്ര ബിബ്ലോസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോത്സ്യത്തിലും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും പോരാത്ത സംഗീതത്തിലും ഒക്കെ പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന ടോളമി ആണ് ഗ്രീക്കിലെ ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഉണ്ടായ പ്രഗത്ഭനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ടോളമിയുടെ പുസ്തകം ഗ്രീ റോമൻ സംസ്കാരത്തോടുകൂടെ പലതും നശിച്ചു പോയിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരം നശിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം വമ്പൻ യുദ്ധങ്ങളാണ് ആ യുദ്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് റോമൻ സംസ്കാരം മുച്ചൂടും നശിച്ചു പോയപ്പോൾ 
ആ കാലത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത് ഇന്ന് നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പിലെ ജനതയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു അറബ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇസ്ലാമിന് മുൻപ് തന്നെ ജാഹിലിയ യുഗത്തിൽ ശാസ്ത്രപ്രവർത്തനത്തിന് ഒരുപാട് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തവരായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഭാഗം അവരെ കയ്യിൽ വന്നു സിറിയ വന്നു ലബനൻ വന്നു അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളും അവരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നശിച്ചു പോയ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലനിക് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയും അതിനെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജം ചെയ്തു അതിന് അൽമജസ്റ്റ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി മഹത്തരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മഹത്തരം തന്നെ ആയിരുന്നു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതല്ല ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ഗ്രീക്കിൽ അന്ന് നടന്നിരുന്നത് വളരെ അപൂർവം പേര് മാത്രമേ അരിസാക്കസ് പോലെ ഇപ്പാർക്കസ് പോലെ അരിസ്തോസനസ് അല്ലെ എറാസ്തോസനസ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം ഒഴികെ ബാക്കി ഗ്രീക്കുകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദാർശനികപരവും ആത്മീയപരവുമായ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾച്ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നില്ല അതിനേറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് ആ കാലത്ത് ഭൗമകേന്ദ്രികമായ ഒരു സസ് ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് നിലവിൽ നിന്നത് ആ അരിസ്റ്റോട്ടലിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിൽ തന്നെയാണ് ടോളമി തൻ്റെ ആൽമാജസ്ലും മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നത് അതായത് അന്നത്തെ മതമേധാവിത്വത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭൗമകേന്ദ്ര പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് ടോളമി പോലും മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൈത്തകോറസിൻ്റെ കാലം മുതലേ എല്ലാ ആകാശഗോളങ്ങളും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജ്യോമതിയ രൂപം വൃത്തമാണെന്നുള്ള ധാരണയാണെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ടോളമി പോലും പിൽക്കാലത്ത് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലനം വൃത്താകൃതിയിലാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാരണം അന്ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ വക്രഗതിയെപ്പറ്റി കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ ഈ ഭൗമകേന്ദ്ര പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തത്തിൽ സാധിച്ചില്ല അതിനുവേണ്ടി അവരൊരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ധാരാളം അതിവൃത്തങ്ങളും എപ്പിസൈക്കിളുകളും ഡിഫറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വൃത്തവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് വക്രഗതിയെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വക്രഗതിയെ പറ്റി നിർവചിക്കാൻ ആ കാലത്തുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിൽ നിർവചിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയ ആൾ ടോളമിയായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഡിഫറൻ്റ് എന്ന ഒരു വൃത്തം സങ്കല്പിച്ചു അപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് എന്ന വൃത്തത്തിൽ കൂടെ ഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമായ ഒരു എപ്പി സെൻറ്റർ ഒരു സെൻറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് ചലിക്കുകയാണെന്നാണ് ടോളമിയുടെ വാദം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ വൃത്തത്തിൽ കൂടെ ചലിക്കുന്ന ഗ്രഹം തുടക്കത്തിൽ അത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചലിക്കുകയും പിന്നെ അത് വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെയും ചൊവ്വയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രൻ്റെയും ഒക്കെ ചലനം ചലന വേഗത വ്യത്യസ്തമാണ് ചലന വേഗത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വക്രഗതിയെ ഒന്ന് നിർവചിക്കാനും അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാറുകൾ സമാന്തരമായ റോഡ് കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കാം ഒരു കാറിന് വളരെ വേഗ വേഗത കൂടുതലും മറ്റേതിന് വേഗത കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വേഗത കൂടുന്ന കാറ് വേഗത കുറഞ്ഞ കാറിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് നമ്മെ കടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായി തോന്നും 
ആ കാറിൻ്റെ വേഗത കുറയാണെങ്കിലോ മറ്റേ കാറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാർ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായി തോന്നും കാർ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ കാർ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായി തോന്നും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വക്രഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അടിസ്ഥാനമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആകാശത്തെ ഒരു കാറോട്ടം ഭൂമിയും ചൊവ്വയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിയുടെയും ചൊവ്വയുടെയും വേഗത വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഭൂമിയാണ് ചൊവ്വയേക്കാൾ കൂടുതൽ സൂര്യനെ അടുത്തുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചൊവ്വയുള്ളത് അപ്പോൾ ചൊവ്വ ഭൂമി വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമി ചൊവ്വയെ മറികടക്കും ചില സമയത്ത് മറികടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ചൊവ്വ പിന്നോട്ട് പോയി എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ മറുവശത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ചൊവ്വ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് മറുസത്ത് സൂര്യൻ്റെ പുറകെ പോവുകയും ചൊവ്വയെ കാണാതാവുകയും വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ചൊവ്വ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് വക്രഗതി ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ടോളം ചെയ്തത് നിരവധി അതിചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പോരാത്തതിന് കണക്ക് നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെയും ഭൂമിയുടെ ചലനത്തെയും ഒക്കെ തനിക്കാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ തൻ്റെ ജോത്സ്യത്തിനാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കണക്കൊപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ടോളം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് അയാൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വക്രഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യം ടോളവിക്ക് എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ല വളരെ ലളിതമായിരുന്നു ടോളമി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതിന് പകരം സൂര്യനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടും കൂടെ വക്രഗതിക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോളവിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഒരു തമാശ കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് കാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാ സ്ഥലത്തെ രാജാവ് ടോളമിയോട് ഈ വക്രഗതിയെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ടോളമി മണിക്കൂറുകളോളം പണിപ്പെട്ടിട്ടും ഈ കാര്യം രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ടോളമിക്ക് ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞത്രേ ദൈവം ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലും നല്ല ലളിതമായ ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തമാശയായി പറഞ്ഞു അത്രേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രഗത്ഭനായ ജ്യോതിഷിയും ഒക്കെ ആണ് ടോളമിയെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ടോളമി വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നാണ് നമുക്കറിയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഗ്രീക്ക് കാല ഗ്രീക്കിലെ അക്കാലത്തെ വിശ്വാസം തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളെന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്ന പേര് തന്നെ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ അറിയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ബുധൻ ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഇവയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തരം പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ അവയുടെ ചലനത്തിൽ വക്രഗതി ഉൾച്ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം പ്ലാനറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രീക്കിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോളമിയുടെ കഥ ആ പുസ്തകം പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെട്രാ ബിബ്രോസും അൽമാജസ്റ്റും മഹത്തരം എന്ന അൽമാജസ്റ്റും രണ്ടും പിൽക്കാലത്ത് അറബികളാണ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൂടാതെ ടോളമി പ്രകാശത്തിനെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്റ്റിക്സ് അതിൽ നടത്തനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് അപവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപാദനമുണ്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിഫലനെ പറ്റി പ്രതിപാ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ടോളിനുമിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പറ്റിയ അബദ്ധം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എന്നതിന് ടോളമി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശം ഒരു വസ്തുമേൽ തട്ടുകയും അത് വസ്തുവിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് കണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ അകത്ത് അയാൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് യഥാർത്ഥമല്ല നമുക്കിന്നറിയാം അത് വളരെ നിശിതമായി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇബിൻ അൽ ഹൈത്താം വളരെ നിശിതമായിട്ട് ടോളമിയുടെ ഈ പ്രശ്നത്തെ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ടോളമിയുടെ ആ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ 
യൂറോപ്പിൽ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനം ഉണ്ടായില്ല അതിന് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോളമി അല്ല അറബ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും അല്ല അറബ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല അന്നും എന്താണ് ചിന്ത ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതൊക്കെ പിന്നെ മാറി വരുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെയും റിജിയോ മൊണ്ടാനസിൻ്റെയും ജോർജ് ബോൺ ഫ്യൂർബാക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോപ്പർണിക്കസ് തൻ്റെ സൗരകേന്ദ്ര പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം ശരി ടോളമിക്ക് ശേഷം പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്കിൽ ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടായ ഏക വ്യക്തിതിയാണ് ഹൈപേഷ്യ ഹൈപേഷ്യ അതിൽ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഹൈപേഷ്യ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ഹൈപേഷ്യ എന്തതാണ് തിയോണോ ഫലക്സാൻഡ്രിയ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ മകളായിരുന്നു ഹൈപേഷ്യ ഹൈപേഷ്യ ഒന്നാം തരം ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞ ആയിരുന്നു പോരാത്തതിന് അവർ ഒരു നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആസ്ട്രോ ലാബ് എന്ന ഉപകരണം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ആദ്യത്തെ ആസ്ട്രോ ലാബിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും അതിനെ സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹൈപേഷ്യ ഹൈപേഷ്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഹൈപേഷ്യ പൂർണ്ണ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായികയായിരുന്നു അവർ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈപേഷ്യപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവരൊന്നും തന്നെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെയൊന്നും പരാമർശിക്കപ്പെടാതെ പോയ സ്ത്രീയാണ് വനിതാ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞാൻ ഹൈപേഷയോട് കൂടിയാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടെ റോമൻ സംസ്കാരവും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും ഒക്കെ നശിച്ച് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറബികൾ കണ്ടെടുത്ത് യൂറോപ്പിലാകെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇടയായത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റി മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം